Sus diez años de creación teatral en España fueron intensos. Desde su primer montaje de 2005, El infierno según Dante, con el que el director esloveno Tomás Pandur levantó mucha expectación. El suyo no solo era un trabajo al límite con los actores, sino también con el espacio, una plástica visual, sonora, que te atrapaba desde el primer momento. Luego vendrían títulos como Barroco, a partir del texto de las amistades peligrosas, un Hamlet con Blanca Portillo de nuevo, que muchos recordamos como algo único, cuatro horas que se te pasaban como un suspiro, La caída de los dioses, homenaje a la película de Visconti, o un fast Fausto que protagonizaban Roberto Enríquez y Ana Wagner, entre otros. Uno de los últimos montajes que dirigió. Murió el 12 de abril del año pasado, tenía 53 años. Ahora el Teatro Español de Madrid le rinde tributo y pone de nuevo en pie Fausto e Inmaculata, ambas dirigidas por su hermana Divija Pandu. Bienvenidos a la Hora Cultural. No se merecía menos este gran director que tuviésemos un recuerdo y nos sumásemos a estos homenajes que le están haciendo desde el Teatro Español de Madrid y entre los actores que más han trabajado con él. Saludamos ya a Ana Wagener. Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Antonio, ¿cómo estás? ¿En tu caso fue Fausto? Sí, en mi caso, bueno, en mi caso realmente yo conocí a Tomás más como, primero como espectadora, viendo Infierno, que cuando me quedé con la boca, o sea, totalmente abierta y la mandíbula desencajada, cuando vi esa maravilla en el CDN, en el María Guerrero. Eh, lo conocí como primero personalmente, antes que artísticamente, y luego pues eh, hice con él una grabación, que yo la tengo guardada como con mucho cariño, para Alas, que fue lo que hizo con Nacho Duato, eh, basado en el cielo sobre Berlín y yo hacía un monólogo de Mario mientras una bailarina hacía una cosa maravillosa lo dirigió Tomás y bueno, pues me llamó para hacer esa grabación con él y ya fue la, el primer encuentro que tuvimos y, me, y la magia me, me sedujo, la magia de Tomás y después como espectadora seguí disfrutando de él y finalmente en Fausto ya pues consagramos el, el encuentro artístico porque es una maravilla haber, haber chocado con él en la vida es una maravilla Roberto Enríquez, buenas noches. Hola, Antonio. Estuviste en ese Fausto que comenta Ana Wagener y también en su primer montaje, Infierno. Fuiste junto con Asier Echandilla y Blanca Portillo, posiblemente el cogollito que más conoció a este director. ¿Qué destacarías de él? Pues mira, eh, yo creo que Tomás es el director con el que yo he podido trabajar, con los directores con los que he trabajado, eh, el que de alguna manera te poseía ese, ese creador, era un creador total, ¿no? No solo era una cuestión de, de que fuera un buen director de actores, sino el mundo, el mundo que él tenía era una cosa que, que te invadía su forma de, de trabajar, a pesar de, 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 esa, de que todo el mundo resalta o subraya su, su forma de ser esteta en el teatro. Era un director de actores impresionante y a los sitios a los que te llevaba como intérprete, eh, yo pocas veces lo he vivido, ¿no? Y te, te daba un espacio de libertad increíble, te, te dejaba, te, te empujaba a que, a que te arrimara, arrimaras al borde, al precipicio y desde ahí trabajabas. Entonces era, trabajar con él era una, fue una experiencia verdaderamente artística y personal increíble, ¿no? ¿Recordéis todavía el momento del mazazo 12 de abril, aquel 12 de abril cuando dicen Tomás Pandur? Además fue de repente. ¿no? Sí, de repente, de repente. Sí, yo estaba por la calle y me, me llamó eh, Felipe de Lima y me lo dijo y sinceramente, me, bueno, me, incluso me mareé, o sea, me quedé, no me lo podía creer, estas cosas que, bueno, que tiene la vida, ¿no? Que, que siempre lo decimos, después nos olvidamos, esto hay que vivir el momento, que esto es un... que pasa rápidamente y de pronto cuando te toca de cerca o alguien de cerca pues te das cuenta que sí, que hay que vivir el momento y que hay que aprovecharlo hasta el, hasta el último segundo, ¿no? Un mazazo, absolutamente tú lo has dicho, un mazazo, sí. Que le pilló trabajando, además. Sí, le pilló eh, trabajando, lectura, haciendo... ¿no? No, no, era el... Eh, sí, estaban empezando el, el eh, Ricardo III, no, el, el Rey, Rey Liar, Liar, perdón, Rey Liar, sí, sí. 
y, y estaban en el primer día de ensayos y cuando, cuando estaban terminando la pieza, la lectura de todos los actores, él se levantó y se fue al baño, cosa insólita en Tomás, sí. porque está, está ahí eh, eh, en todo lo que está ocurriendo y se fue y entonces no regresó, ya Livia, su hermana, fue, fue a buscarlo y fue cuando se encontró con eso. Fue una cosa así, bastante... Ese día, un día ciago. Yo lo recuerdo, estaba Horrible. ensayando con Karma Portacelli la rosa tatuada y salí del ensayo y me, también me llamó Felipe de Lima. Y recuerdo que no pude ni coger el metro en Marcelo Usera. Se fueron todos los compañeros y yo me necesitaba como encajar eso. Por lo menos eh, y me, fui pas, me fui andando por Marcelo Usera, no sabiendo muy bien dónde, pero con esa noticia funesta. Vamos a recuperar eh, imágenes de ese montaje que van a preparar en el Teatro Español. El Fausto que van a poner en pie no es el que ellos protagonizaron, sino es una producción eslovena dirigida por su hermana. ¿Lo has dicho realmente, Livia? Livia, Livia? Realmente no la ha dirigido Livia, sí, ah, Livia. Es que la J... Es... Sí, se escribe Livia, estos pero estos yugoslavos la pronuncian sí. como una I. Eh, realmente este Fausto fue la última pieza que, que Tomás dirigió antes de, de fallecer. Y lo que sí que ha dirigido Livia ha sido el Inmaculata, que fue una pieza que, 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 que bueno, estaba todo puesto, la escenografía, la idea, el texto, y, y falleció antes de que pudieran empezar. Y eso sí que lo dirigió Livia, pero el Fausto fue la última pieza que dirigió Tomás Pandura antes de fallecer. Veremos imágenes de nuevo de Fausto, pero vamos con Inmaculata. Habéis tenido una rueda de prensa, si no me equivoco, esta mañana, sí, ¿no? Sí, en, la, en el español. Eh, Karma Portocelli, que ha sido también la que ha, la que ha posibilitado ¿no? este, este homenaje junto con el español. Eh, estaba Livia, estaba Lijosa, que es el, el que ha... Lleva con Tomás toda la vida, ¿no? El que siempre ha sacado las fotos de su vida, realmente se ha hecho una exposición también en la plaza, en la plaza de Santa Ana. Estaba Corne Gómez Cornejo, que ha sido el que ha iluminado casi todos los espectáculos también de Tomás. Todos los espectáculos que ha hecho todos, en España y algunos en que ha hecho incluso en el sí. extranjero. Y había un montón de compañeros que han trabajado con Tomás. Estaba Manuel Morón, Alberto Jiménez, Así de Chandía, eh, Marina Salas, eh, Aarón Aron, Lobato, Lobato eh, Emilio, Gavira. Emilio Gavira, Pablo Rivero. Uf, eran, éramos, eh, y los que no estaban, Blanca Portillo, por ejemplo, estaba en Barcelona rodando. Eh, Belén Rueda estaba, estaba en, África en África también. Y no han podido estar por, por, por esto, porque si no hubieran estado allí también, seguro. Blanca Portillo, Pablo Rivero en la Calle de los Dioses, Emilio Gavira en varios montajes, entre ellos el Fausto. Recuperamos un poco imágenes de esa última función que dirigió Tomás Pandur. Fausto. Ya he estudiado filosofía. Roberto, derecho, vamos a hablar un poquito, política, perdóname. Por desgracia, también teología. Y ahora, aquí estoy, pobre loco, y soy tan sabio como antes de empezar. No darme tregua ni tomar reposo a tu señal. Te daremos lo que ningún ojo humano ha visto aún. Ahí vemos a Ana. ¿Qué quieres decir cuando Pandur lleva a un intérprete a un, al borde del precipicio que piensa en un sitio también ese alambre, esa cuerda floja muy gozosa, ¿no? Porque uno descubre cosas también, ¿no? Pues es lo que siempre estás deseando que te pase en este oficio, que te encuentres con, con alguien con esa fuerza arrolladora, esa genialidad creativa y que te invite. Tomás, llegabas a los ensayos y no, no estábamos con ropa de, 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 de... no estábamos con el chándal, sino que te buscabas ya vestuarios aproximados que te ayudaran, ponía una luz adecuada, una luz que, 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 que generaba una calidez de ambiente, una música determinada, determinada te daba una propuesta y ahí eh, ocurría todo. Y todo lo, que, todo lo que luego acababas haciendo en una función en la función, era algo que había salido de ti. Nada te resultaba ajeno, pero él te empujaba hacia ese sitio, te exigía el 100%, porque lo daba, él daba el 200% y te exigía que estuvieras ahí. Pero yo creo que... que... No sé, es, que es, es lo que creo que todos los actores esperamos, encontrarnos con un genio así y que nos diga salta. Y dices, sí. Sí, sí. Después te da también mucho, mucho vértigo, ¿no? Pero, pero también hacía algo, Tomás, que yo tenía en la segunda parte de Fausto una parte que no que la leía y decía, no sé cómo se puede hacer esto, no y lo que decía Roberto, un día llegamos, una música, un ambiente, y de pronto allí surgió algo que dije yo, o sea, yo me quedé, yo salí de ese, de ese, de ese ensayo absolutamente transformada, absolutamente trastocada, y le dije, Tom, 
Tomás, esto a partir de ahora lo tienes que vivir cada, cada, cada función. Digo, ¿cómo? Que lo tienes que vivir y evidentemente no estaba... Ter... O sea, no estaba, estaba... Sabíamos de dónde salía, pero cada función lo vivía y era algo como muy vertiginoso, pero a la vez era realmente maravilloso, ¿no? El sueño de todo actor, ¿no? Porque realmente te sientes absolutamente realizada, te sientes como que, que cada día estás con el público que viene en vivo, en directo y únicamente ese día es diferente al siguiente, ¿no? Estaba haciendo yo memoria y la segunda vez que entrevisté a Roberto Enrique fue en infierno. Te habías entrevistado sí. con En Tierra de Nadie, ¿te acuerdas? Sí, me con Roberto Cerdá, Adolfo sí. Fernández. Es que me emociono, fíjate. ¿eh? Me emociono porque fue un día muy especial. Hemos buscado incluso la imagen. Os puse a todos en fila. Bueno, vamos con infierno porque muchos críticos de Tomás Pandur, él tenía incondicionales, pero también críticos que decían que tal vez la escenografía pabullante de Tomás aplastaba o eh, el actor corría el riesgo de quedar aplastado por esa puesta en escena. ¿Teníais esa sensación, Roberto, eh, en mitad de aquel aparataje, eh, tantos elementos de iluminación, eh, aquella, eh, esa, esa puesta en escena tan barroca, nada, todo lo contrario al minimalismo? Sí, no, no teníamos para nada esa sensación. Desde luego, yo... Infierno, creo que, que fue, la prim la primera vez, vamos, fue la primera vez que trabajé con él, obviamente, y desde luego nunca había vivido algo igual, porque la energía que había encima de ese escenario era, me imagino, que más parecido a la energía de un concierto de rock en el Bernabéu que, que, de, un, que de una obra de teatro. Y para nada, no, no, era algo mágico y maravilloso. Eh, aquel vestuario, las luces de Juan Gómez Cornejo, que, que, que el pobre tenía que iluminar un espacio que era todo espejos, pero no, era algo, era algo, la, musa, la música de Goran Bregovich. No sé, yo desde luego cada día, cada día aquella función, aparte de, de, de no solo para nosotros que lo estábamos haciendo, sino que fue un auténtico suceso, eh, se colgó el cartel de No hay localidades, había hordas de gente joven que muchas veces en el teatro yo digo, Dios mío, ¿dónde está la gente joven? Eh, que parece esto un, un geriátrico, con todos mis respetos y agradeciéndole a todo el público que vaya, pero ¿dónde está la gente joven? Y ese público joven eh, llenaba el María Guerrero para ver ese, ese teatro, ¿no? Y era un director que no conocíamos en España, pero que, bueno, fue impacto. Montaje donde también estaba Charo López y sí. Verónica Echegui, entre otros. Sí. Como espectadores, ¿llegasteis a ver otros montajes donde no participabais? ¿Visteis el Hamlet? Sí, que hacía... yo vi el infierno, vi Hamlet, Barroco. vi la Barroco, la, la caída de los dioses. Vamos a ver un poquito de sí. Hamlet, sí, 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 porque quiero preguntarte Hamlet. algo, Ana. Vamos al Hamlet que en el 2009 sí. hizo Tomás Pandur, protagonizado por Blanca Portillo en el rol del príncipe de Dinamarca. ¡Maldita sea mi vida! ¿Por qué estamos rodeados de agua? Uh, the water is... Uh, I was speaking English, okay. you know. Yeah, uh, the water is uh, essence of life. Él hablaba And del Hamlet, sentido de la vida, de que las imágenes traducían los estados emocionales de Hamlet. Eh, ¿Qué recuerdas de este montaje que yo he definido que cuatro horas se pasaron un suspiro? Porque había como un intermedio, ¿os acordáis? En, sí. en el anfiteatro, ahí en el, en el bar pues del teatro. Sí. ¿Qué recuerdas? Pues, recuerdo que o sea, me, 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 me dejó absolutamente, me, me magnetizó directamente. Recuerdo momentos maravillosos, por ejemplo, la, el encuentro de cómo lo solucionó, el encuentro de Hamlet con su padre, ¿no? con aquella Ajá. cena. Aquello era, era poesía pura. Era poesía pura, aquello era sí. impresionante, ¿no? Imágenes maravillosas, esa Susi Sánchez también con Blanca en aquellas hamacas, aquella... Sí, o sea, tengo tantos... Eh... Eh, tantas imágenes que se me vienen. Recuerdo cuatro horas que, como tú has dicho, podían haber sido ocho, sinceramente. Solamente tendría que haberme levantado para ir al servicio para hacer un pis. <risa> Porque realmente podían haber sido ocho tranquilamente. Yo me quedé absolutamente embelesada con ese montaje. Vamos a traer ahora a otro Hamlet, pero eh, yo quiero recordar al espectador que se suma a nuestra charla que estamos recordando a Tomás Pandur. Murió el año pasado con 53 años y el Teatro Español del 2 al 5 de febrero con Fausto y luego del 10 al 12 con Inmaculata le rinde tributo. Vayamos al Hamlet de Miguel del Arco que vuelve al Teatro Kamikaze. Ojalá sea tu belleza, Ofelia, la dulce razón de su locura y el camino para devolverle el ánimo 
por el bien de su Es increíble, Ana. Un mismo texto y dos mundos radicalmente sí, opuestos. Sí, totalmente opuestos. Yo tuvimos la suerte, Tomás no pudo venir al estreno porque volaba, creo que el 17 se iba, y vino a ver un ensayo general que lo invitó, lo colamos, y, y nada, y la verdad que me, me alegré siempre mucho que lo hubiera visto. Le encantó, le era un hombre muy abierto, Tomás tenía... Y realmente sí, o sea, que, que, que Hamlet yo creo que es una, una función que se presta a tantas, a tantas versiones, a tantos puntos de vista y maneras de mirarlo, ¿no? Que, que realmente, bueno, yo con este, con este montaje que volvemos al pavón ahora, a partir del 9, estamos súper contentos de venir a Madrid, además al Teatro Kamikaze. He eh, disfrutado muchísimo. O sea, eh, Miguel del Arco es otro creador, otra persona que viaja con los textos, con los actores, enamorado de los actores también. Realmente, eh, para, para, para hacer una, una reflexión, digo que soy muy afortunada ¿no? de encontrarme con estos creadores en el camino sí. de en esta carrera de, de, de largo recorrido. ¿no? Y una película con la que estás batiendo récords, Ana. Mario, <risa> estás así tú, tú con Contratiempo. Sí, con ahí tiempo. estáis en el ¿eh? Estamos en el, en el hype, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> que un año sí, feliz, ¿no? Un año ¿no? muy feliz. Sí, la verdad que ha sido un final de año y un comienzo salvando la, la pérdida de Tomás, que, que puede haber sido el, lo peor que, que, que haya podido ocurrir, por lo menos para mi corazón. Ha sido un año profesionalmente maravilloso. Sí, sí, sí. Vamos a dar también la última hora de Roberto Enrique, está preparando algo muy goloso, tiene funciones de pequeño pony a la obra que todavía sigue representándose con Roberto Enrique y María Adánez. Bueno, me has dicho que últimamente no descansa bien y que... Se ya te tuvimos aquí con el pequeño pony, la historia sobre este niño que sufre maltrato en su escuela, en su colegio y seguís. Seguimos, sí, sí. Eh, acabamos de estar ahora en... Bueno, hemos hecho Ceuta, Palencia, Rivas Vacía Madrid, seguimos ahora en Arganda, Tenerife, eh, Valladolid, no sé. Eh, y hemos hecho, todo este año llevamos representándola por toda España y hasta mayo seguiremos representándola, sí. Y ahora quiero ponerte unas imágenes a ver con quién de estos monstruos de la escena te vas a comparar en breve. <risa> ¿Hablas de nosotros con Hofer Mayer? Hablo de todo con Hofer Mayer. Lo ¿Por qué hablas Hipólito y Paul. Aquí no eh, estás preparando ah, esto, ¿no? <risa> esto mejor es olvidarlo. <risa> sí, sí, estoy... Afortunadamente estoy muy feliz. Acabamos de empezar los, los ensayos con, con Miguel del Arco Ajá. para estrenar también el Teatro Pavón Kamikaze en mayo eh, arte con, con eh, Cristóbal Suárez con Jorge Usón y la verdad o sea tenemos mucho yo lo tengo muy en mi, en mi cabeza en mi memoria este montaje porque fue la primera vez y única que he visto arte porque luego lo trajo eh, Ricardo Darín pero esa vez no lo pude ver y a mí me, me impactó muchísimo ese, ese, ese espectáculo y ese texto ¿no? Pero vamos, eh, te puedo asegurar que, que Miguel revisita los textos y como todo buen creador le da, le da a, a su personalidad, está siendo una auténtica delicia, la verdad que sí. Espero que vengáis aquí a adelantarnos ese montaje eh, que sí. y que lo podamos comentar. Vamos a recuperar a Tomás Pandur, eh, que es motivo de tributo estos dos próximos fines de semana en el Teatro Español de Madrid. <risa> Quien no conociese a este hombre, a este gran director, Ana, eh, le recomendamos que descubra Fausto Inmaculata. Va a llegar una gran impresión de lo que él hizo, ¿no? Absolutamente. Yo de verdad que lo recomiendo porque va a ser un viaje. Yo creo que va a ser algo inolvidable. Para un, un actor es un antes y un después y para un espectador aseguro que también, porque yo lo conocí a Tomás como espectadora. Y bueno, no he visto el Fausto que es esloveno, pero lo seguro que va a ser tan impactante como lo era el que hizo aquí, o más, o igual, o pero diferente, pero de verdad que es un viaje inmaculata, no me cabe la menor duda. O sea, que yo animo a todo el mundo que sepa y que no sepa quién era Pandur, que, que de verdad que vaya al español, porque, porque no se va a olvidar de, de ese día. ¿Qué es lo que le hace a Pandur diferente de otros directores? El espectador que no lo conocía. ¿Qué tarjeta de presentación le daríamos, Roberto? Pues bueno, creo que la genialidad se tiene o no se tiene y él la tenía a chorros. Eh, tenía un mundo personal y luego creo que era su capacidad de riesgo. Yo creo que, que Tomás, como nos ocurre a, a, a mucha gente que nos dedicamos a, a lo artístico, que verdaderamente son... Yo creo que él era más auténtico que en ningún lugar encima de un teatro, o sea, dirigiendo algo. Aparecía todo su mundo, eh, el dolor, 
la, la vida, eh, el bien, el mal, eh, la melancolía, la, la locura, eh, el sexo, eh, no sé, y, y todo eso tenía Tomás y de una manera mmm, sin concesiones, ¿no? Yo creo que aparte de una inteligencia teatral para mí inigualable, ¿no? Entonces yo creo que, que esto es lo que diferencia a un genio de, de, pues bueno, de alguien, de un trabajador normal, ¿no? Yo creo que por eso hay que verlo. Además, el Fausto, el Fausto que traen los eslovenos, no, siendo el mismo texto, eh, incluso teniendo algunas coincidencias en alguna cosa de la escenografía, no tiene nada que ver. Estoy completamente seguro, conociendo a Tomás, porque él en su ADN llevaba, a, <risa> llevaba a, a gala no repetirse. Sí. Y además aquí hay un elemento nuevo que es el agua. También, como comentaban antes, eh, como comentabas en la entrevista con él en el Hamlet, pues eh, eh, el elemento que hay es el agua. Entonces yo creo que eso lo va a hacer completamente diferente también. Pues invitamos a los espectadores que después de lo que han dicho Ana Wagener y Roberto Enríquez, eh, que da esa propuesta, esas dos propuestas en el Teatro Español de Madrid para rendirle tributo a Tomás Pandur. Gracias Roberto Enríquez. Gracias Antonio. Gracias Ana Wagener. Gracias, Suerte Antonio. y que la nueva temporada sea tan buena como esta que estás viviendo. Gracias, gracias. a los dos. Gracias a los dos. Pues de un gran director de escena.